Hello friends, welcome to the my channel. In this video, I am going to discuss about the sympathetic or energetic drugs, their classifications and their basic use with mnemonics. So basically, this video is topic of energetic drugs, their basic classifications and their basic use. Ke so let's start. So before going to start the topic, we should know about the adrenal receptors. Basically, adrenal receptors uh, are classified by the scientist. Alquist in 1948 and they classified into two categories. First is the alpha and second is the beta. And after the uh, studies, the alpha beta are divided into sub uh, various subtypes like beta has three type subtypes, beta 1, beta 2 and beta 3. And uh, basically uh, they are type of GSPCR and the alpha uh, 1 sorry alpha is divided into two types alpha 1 and alpha 2 and alpha 1 basically a gqpcr and they are divided into subtypes like uh, alpha 1a 1b 1c and 1d okay, based on their location and their basic activity and uh, alpha 2 further divided into major three parts alpha 2a 2b and 2c and basically the alpha 2a is the gipcr which are present in the presynaptic junctions or presynaptic neurons and alpha 2b act as a uh, gqpcr so basically all the receptors are the G, P, C, R. So these are the basic characters of the uh, adrenal receptors. So basically, the adrenal receptors are two types of alpha or beta, and these subtypes are. And all the other receptors are your alpha or beta. They work through all the G, P, C, R. The beta receptors are the G, S, P, C, R. The alpha one is G, Q, and the alpha two is your mainly G, I, P, C, R. So these are the basic features of the adrenal receptors. Now come to the topic of the classifications. So first, uh, we discuss about the Based on action, basically the uh, adrenal receptors are, or sorry, uh, basically the energetic drugs are classified into various ways, like based on their action, based on their chemical structure, and based on their therapeutic uses. So I will discuss all of this. So first is the based on action. Based on action of the uh, energetic drugs are classified into main three types. First is the uh, direct acting drugs, second is the indirect acting drugs, and third is the mixed acting drugs. But uh, before going to the discuss the drugs, we should know about the what is direct acting, what is indirect acting, or what is mixed acting. So basically, the direct acting drug means the drug which can ability to which have ability to uh, activate the receptors and produce the cellular signals. जो भी ड्रग आपका रिसेप्टर पे बाइंड होके उसको एक्टिवेट कर सकता है उसको हम ऐसे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग बोल सकते हैं और ऐसे जो ड्रग हैं जो केवल आपके सिंथेसिस या रिलीज को बढ़ाता है मतलब आपके जो नॉन एपिनेफ्रिन के बायोलॉजी को बढ़ाता है वैसे ड्रग को हम इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कर बोल सकते हैं और जो मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है और आपके जो सिंथेसिस या रिलीज है उसको भी इंक्रीज करता है सो दिस आर द बेसिक फीचर ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग Drug. So now come to the drug. So basically, that acting drug uh, are the agonist, and and we can remember by this mnemonics: PD set at the dinner, P more phenylephrine, which acts by the alpha receptors, D four dopamine, okay, which acts by the beta one and alpha one. जो बेसिकली जो डोपामाइन है, वो बेसिकली हम बुक में पढ़ते हैं कि वो कि कि वो बीटा वन पे काम करता है, लेकिन वो बहुत ही माइनर वे पे अल्फा वन पे भी काम करता है इसलिए जो आपका बीटा डुपटामिन ड्रग है वो अल्फा और बीटा दोनों पे काम करता है अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ठीक है ना कम टू द सेट सेट मींस सॉफ्टमोल एल्बिट्रॉल टर्बिटालिन सो बेसिकली दीज आर द बीटा टू एगोनिस्ट और ब्रंकोडायटर विच कैन यूज इन द अस्थमा तो हम इसको अस्थमा में यूज कर सकते हैं लेकिन जिसकी एक्टिविटी है वो बीटा टू के साथ साथ बीटा वन पर भी होता है इसलिए जो आपका ट्रिक कार्डिया है उसके साइड इफेक्ट्स हैं और कहीं कहीं जो बीटा टू है वो आपके ब्रंकोथल्स के साथ साथ आपके स्क्रिटल सच भी होता है इसलिए जो ट्रीमर है ट्रीमर या टिकी कार्डिया उसके मेन दो साइड इफेक्ट हैं या एडीआर हैं आपके बीटा टू एगोनिस्ट के या ब्रोंको डायल्टर्स के ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डिनर डी फोर डोपामिन आई फोर आसोनालिन एन फोर नोरपिनेफ्रिन ई फोर एपिनेफ्रिन एंड आर फोर रिटोड्रिन इसके अलावा आपका जेरम टाजोलिन नेफाजोलिन वगैरह जो आपका एल्फा वन एगोनिस्ट हैं वो भी आपके इज ए थर्ड एक्टिंग ड्रग है तो ना कम टू द बेसिक फीचर ऑफ डोपामिन तो बेसिकली डोपामिन जो है आपका अल्फा और बीटा दोनों पे काम करता है साथ साथ जो आपका ये डीओन पे भी काम करता है आपके रीनल वेस्कुलर्स मसल्स पे बात करें हम असफलानिन की तो असफलानिन जो है बेसिकली आपके बीटा पे काम करता है बीटा वन पे और बीटा टू पे ठीक है जो नॉट अपनेफिन है वो आपका एल्फा और बीटा वन एंड बीटा थ्री पे इसका बीटा टू पे एक्टिविटी नहीं है इसलिए आपका वेसो लेक्सेंट एक्टिविटी नहीं सो करता ठीक है बात करें अल्फा इविनफ्रिन की या फिर एंडलिन की जो एंडलिन है वो आपके अल्फा और बीटा दोनों पे काम करता है एंड रिट्रोड्रीन इज द सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट विच कैन यूज इन द एस एट रैन लेक्सेंट तो बेसिकली जो आपका बीटा टू सेलेक्टिव है और ये बेसिकली कहाँ यूज़ करता है आपका इट्राइन पे तो इसलिए हम उसको प्री मेच्योर बेबी बर्थ के रोकने के लिए मतलब प्रिवेंट द प्री बेबी बर्थ 
we can use heterine relaxant okay so this is the heterodine now come to the only alpha drug matlab acid drug jo keval aapke alpha pe kaam karte hain to wo hai aapka phenylephrine jo phenylephrine hai wo aapke alpha 1 aur alpha 2 dono pe kaam karta hai baat kare only beta drug matlab acid drug jo keval beta pe kaam karte hain to wo hai aapka set means sorbitamol albitra and tabitalin to basically aapke beta 2 aur beta 1 pe bhi kaam karte hain aur baat kare next isse astrophenylalanine jo beta 1 aur beta 2 pe kaam karte hain aur next aapka retrodin sorry retrodin is the beta 2 selective agonist this is the retrodin okay now come to the both means acid drug jo aapke alpha aur beta dono pe kaam karte hain and uh, by uh, this is remember by the d end by d end have both d end means d for dopamine e for epinephrine n for norepinephrine or d for dopamine to ye jo char drug hai mainly wo aapke alpha aur beta dono pe kaam karte hain so this is the basic feature of uh, direct acting agonist now come to the indirect acting drug means in uh, indirect acting sympathomimetic drug so basically the uh, this type of drug increases synthesis or release of the norepinephrine or adrenaline so basically uh, this can be remember by the mnemonics like tac t a c e or it so t for tyramine f for amphetamine c for cocaine and e for ephedrine to aapka jo main cocaine hai wo kahin kahin aapke jo nt blocker hai norepinephrine uh, reptech जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम है उसको ब्लॉक करता है इसके अलावा जो आपका इसलिए जो बायोलिटी है वो कहीं कहीं बढ़ाता है आपके सेंट्रल जेंसन्स पे और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है जो हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में ठीक है सो दिस इज द इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग लाइक टेरामिन एम्फिटामिन इफेड्रिन एंड कोकेन आर द ड्रग विच इनहेंस द सिंथिस और रिलीज ऑफ द और इंक्रीज द बायोलिटी ऑफ द नॉन एफिटेफिन एट द स्नैप्टिक जेंसन्स ना कम टू द मिस्ड एक्टिंग ड्रग विथ दिस टाइप ऑफ ड्रग हैव बोथ एक्टिविटी या बोथ प्रॉपर्टी Receptor, receptor activation and the increase of synthesis of adrenaline. So this type of drug is are the ephedrine, amphetamine, and pentamine. So these are the drug which are the mixed acting drug. So here you have some features in acting drug ke or mixed acting drug ke. Now come to the uh, classification based on the structure. So when you have the noradrenaline system or adrenaline system, in that the catecholamine structure is the main features. है. So basically they are divided into two parts. First is the catecholamines and second is the non-catecholamines. So basically, catecholamines drugs are which have the catechol ring in their compound, and the norepinephrine, epinephrine, isoprenaline, dopamine, or dopamine. Majorly, five drugs are which are your catechol ring. The rest of the other drugs, whether we talk about ephedrine, amphetamine, or other drugs, which are your retrodine, what are those drugs? They are non-catecholamines drugs. So, epinephrine, norepinephrine, isoprenaline, dopamine, and dopamine are the catecholamines. ड्रग ठीक है ठीक है ना कम टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक यूज सो फर्स्ट इज द कार्डियक स्टूमेंट मतलब विच एक्ट बाय द विटामिन सेक्टर्स जो विटामिन सेक्टर्स है वो आपके हार्ट को होता है और कहीं कहीं कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है लेकिन उसका मेन यूज किस में होता है आपका या तो कार्डियक अरेस्ट पे या कार्डियोजेनिक शॉक पे या फिर आपका हार्ट फेलियर पे तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो विटामिन सेक्टर को एक्टिवेट करके जो आपके कार्डियक जो फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन है या हार्ट रेट है उसको बढ़ाता है सो मेन ड्रग क्या होगा बीटा वन एगोनिस्ट तो ऐसे ड्रग जो बीटा वन पे काम करते हैं उसको हम ऐसे कार्डियो स्टमलेट या फिर कार्डियो शॉक में यूज कर सकते हैं लाइक डोबोटामिन डोपामिन एपिनेफ्रेन सॉरी आइसोनालिन एंड एंडरिन तो ये चार्ज मेन ड्रग है लेकिन बात करें हम डोपामिन की तो प्रिफर्ड ड्रग है एज ए कार्डियोजेनिक शॉक के लिए लेकिन बात करें हम ओलिकोजोरिक रिनल फेलियर कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट जिनपे आपका किडनी पे जो ब्लड का जो फ्लो रेट है वो कम हो गया है मतलब हाइपोपरफ्यूशन इन द किडनी तो उसके लिए हमको जरूरी है कि बीटा टू को सिलेक्टिव बीटा टू सेक्टर को एक्टिवेट करके उसको रिलेक्शन प्रोड्यूस कर सकें इसलिए हम डोबामिन का यूज़ करते हैं ताकि वो आपका बीटा वन के थ्रू कार्डेक को एस्टमेट कर सकें और जो आपका डी और बीटा टू के थ्रू आपका किडनी के जो रिनल रिनल आर्टरीज हैं उसको रिलेक्स कर सकें ताकि वो हाइपोपरफ्यूशन जो हुआ है उसको कम कर सकें इसलिए डोबामिन मेनली यूज इन द कार्डियोनिक शॉक एंड हार्ट फेलियर एंड डोपामिन मेनली डोपामिन मेनली यूज इन द ऑलिगो यूरिक रिनल फेलियर विद कार्डिकजेनिक शॉक एंड इट इज द ओनली कार्डोजेनिक शॉक्स ठीक है नाउ कम टू द प्रेशर एजेंट दिस टाइप ऑफ एजेंट मेनली एक्ट ऑन द एल्फाउन सेप्टर्स बाई इंक्रीजिंग द बी पी बाई द एल्फाउन सेप्टर्स तो ये बेसो कॉन्टीडेंट ड्रग है जिसको हम ऐसे याद रख सकते हैं एक्सपेंड योर बी पी ठीक है दिस ड्रग एक्सपेंड योर बी पी आपकी बी पी को इंक्रीज करता है इसका जो मेन यूज है वो किस में होगा आपका हाइपोटेंसिव 
सॉक या फिर सेप्टिक सॉक में हम इसका यूज़ कर सकते हैं आपके बीपी को बढ़ाने के लिए सो दिस आर दिस आर द ड्रग विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी लाइक एक्सपेंड मीन्स एपिनेफ्रिन फिनालेफ्रिन एफेड्रिन नॉरपिनेफ्रिन एंड डोपामिन दिस आर ड्रग मेनली एक्स बाई द एल्फॉन्सेप्टर्स एंड इंक्रीज द योर बी इन योर बॉडी ठीक है ना कम टू द नेक्स्ट इज द ब्रोंको डायलेक्टर्स जिसका हम स्थान कर सकते हैं जो कि आपका ब्रोंकोस पे जो मसल्स हैं उसको रिलेस करता है बाई द बीटा टू एक्टिंग तो बीटा टू एक्टिंग ड्रग को हम ऐसे ब्रोंको डायलेक्टर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपका सेट है सॉबिटामॉल एल्बिट्रॉल एंड टबिटालिन इसके अलावा बामबिट्रॉल और फॉमिट्रॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट है बात करें नॉन सेलेक्टिव की तो उसमें जो और बीटा टू जैसे कि ड्रग है जैसे कि आपका आइसो है या फिर आपका एंडलिन है या डोपामिन है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए उनको डायरेक्टर के रूप में ना कम टू द सी एन एस स्टूडेंट मतलब आपके जो ब्रेन के अंदर में जो रिसेप्टर्स हैं खास कर डोपामिन या एल्फा को करता है एक्टिवेट करता है वो होते हैं आपके दो ड्रग मेनली डोपामिन और एम्फिटामिन ना कम टू द नेचल डी कंजेंट मतलब आपके जो नेचल्स जो मसल्स हैं उसको कॉन्टेक्ट कर सके ताकि वो फैला सके बात करें इसमें कॉन्टेक्टर भी हैं लेकिन क्या होता है आपके जो नेसल्स हैं वो अगर रिलैक्स होंगे तो वो इस तरह से होंगे जैसे वो कॉन्टेक्ट होंगे तो वो इस तरह से खुलेंगे तो जो आपका एयर है वो मसल्स रिलैक्स कॉन्टेक्ट होंगे और एयर वे का जो एरिया ल्यूमिन है वो इंक्रीज होगा उससे जो कंडीजन कंजेसेंट है प्रॉपर्टी हमको मिलेगी तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं उस पर एल्फॉन रिसेप्टर एगोनिस्ट लाइक जोमेटाजोलिन नेफाजोलिन ऑक्सीमेटाजोलिन और फिनालेफ्रिन भी यूज़ कर सकते हैं ना कम टू द नेक्स्ट इज द यूट्राइन रिलैक्सेंट मिली मीन्स दो ड्रग विच रिलैक्स द यूट्राइन मसल्स एंड दे कैन बी यूज इन द प्री मेच्योर बेबी डिलीवरी ठीक है प्रिवेंट द प्रीमेचर बेबी डिलीवरी तो क्योंकि आपका यूट्राइन कंट्रक्शन होने से बेबी डिवर्थ होगा तो हम उसको रिलेस करके रोक सकते हैं सो दिस आर द ड्रग यूट्रोट्रीन एंड असोप्रीन आर द बीटा टू एगोनिस्ट विच कैन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स ना कम टू द एपिटाइट सप्रेसेंट मतलब आपके भूख को कम करना ठीक है हंगर सेंटर को सप्रेस करना तो सिबूट्रामिन एंड फेनफ्लोरामिन आर द टू ड्रग मेन यूज इन द एपिटाइट सप्रेसेंट तो दीज आर द मेन ड्रग ऑफ एडनर्जिक सिस्टम और एडनर्ज सेक्टर्स ड्रग सो विच कैन बी यूज वेरियस वे सो आपका ये बेसिक फीचर्स हैं तो इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट थैंक यू एंड आई विल डिस्कस द बेसिक फार्मोलॉजी ऑफ एडनरिन इन माई अपकमिंग क्लास थैंक यू